നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ ഈ ഭൂമിയിലോ അത് നമ്മളോട് പറയാം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നേരെ കൂട്ടി നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് കിട്ടിയ ഒരു സംഗതിയുടെ പേരിൽ അതിരുവിട്ട് ആനന്ദിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് എന്നിട്ട് പറയാ അങ്ങനെ അതിരുവിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നവർ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അഹങ്കരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല തിരൂരിലെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് പക്ഷെ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് വി പി ഉമർ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇതിൽ പല ആളുകൾക്കും അറിയ അറിയുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തെ എന്നുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ നല്ല യുവാവായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കിടയിൽ പിന്നെ പരസ്പരം ഒരു കളിക്കാരനോട് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് തലക്ക് മാരകമായ മുറിവേറ്റ് മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നല്ല പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം ആലോചിച്ചു ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വാപ്പയുടെ സങ്ക സങ്കടത്തിൽ വലുതായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു കുറേ ആളുകൾ എന്നെ വന്നിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും ഒരു ആശ്വാസം ആവണില്ല അതിനിടയ്ക്ക് എൻ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് വന്നു അരീക്കോടുള്ള അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ വി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ കുറുവാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാനത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ഹദീദ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂറത്തുൽ ഹദീദ് എടുത്തു അതിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്തൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകരമായ ഒരു സമയത്ത് നിർണായകമായൊരു നിമിഷത്തിൽ ഖുർആാൻ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുമഴയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞത് എന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ അതീത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതി കൊടുത്തു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നേരത്തെ അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടല്ലാതെ യാദൃച്ഛികമായി ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ കൂട്ടിയുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് അതിന്റെ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മയ്യത്തുണ്ട് മുന്നിൽ ആ വാപ്പയുടെ ആ വാപ്പയാണ് ഈ വചനം വായിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് വലാത്ത ഫുറഹുബിമാക്കും കിട്ടിയ ഒന്നിന്റെ പേരിൽ അതിരുവിട്ട് ആനന്ദിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് നഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ചിലതൊന്നും എത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അള്ള നമുക്ക് തരൂല ചിലതൊക്കെ എത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് തരൂ അള്ളാഹുവിന്റെ രീതി അതാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ നന്നാകാത്തിന്റെ കാരണം അല്ലല്ലേ അല്ല നേരത്തെ കൂട്ടിയത് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അല്ല അത് വേറെ കാര്യം ജീവിതത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് ആ രണ്ട് വശം ഒന്നാമത്തെ വശം നമുക്ക് യാതൊരു ചോയ്സും ഇല്ലാത്തൊരു വശമുണ്ട് നമ്മുടെ ജനനം നമ്മുടെ മരണം നമ്മൾ ആണാകണോ പെണ്ണാകണോ വെളുത്തവനാകണോ കറുത്തവനാകണോ അറബിയാകണോ ഇന്ത്യക്കാരനാകണോ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വേദനകൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും നമുക്കൊരു ചോയ്സും ഇല്ല അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ തീരുമാനമായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉള്ളൊരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതേതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ത് ധരിക്കണം എന്ത് ധരിക്കണ്ട എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട അത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് ഈ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹുവിനെ സ്വർഗത്ത് പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് വേണമെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു അബൂജഹിൽ നരകത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു രണ്ട് വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പിൽ അതാണ് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് മുന്നിൽ എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ നന്നാകാത്തിന്റെ കാരണം അല്ലല്ല അല്ലല്ല അയാളാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ട് അത് നേടിയത് അല്ല അല്ല ഒരാളെ നന്നാക്കുന്നതും അല്ല അല്ല ഒരാളെ കേടുവരുത്തുന്നതും അയാൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് 
നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പികൾ കൂടിയിരുന്നിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ മെയിൻ കവാടത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഏതൊരാളുടെയും കണ്ണു തർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനം എഴുതി വെക്കണം അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഓരോ കോട്ടിങ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് അപ്പോഴാണ് ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഭീം റാവു അംബേദ്കർ ഒരു വചനമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതാക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാവരും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവരും അത് വായിച്ചിട്ട് ശരി ഇത് മതി എന്ന് പറയാണ് ആ വചനം ഇന്നും തങ്ക ലിപികൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്തുർ റാദിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഒരു സമൂഹം ഒരു ജനത സ്വയം മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു വരെ മാറ്റുകയില്ല അള്ളാഹു ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് നന്നാക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് കേടുവരുത്തുന്നില്ല മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അള്ളാഹു വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക ചെയ്തത് ഫ്രീഡം നൽകുക ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ശരിയായ ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊടുത്തയച്ചു അതാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലാതെ ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വശം ഇതാണ് രണ്ടു വശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശാന്തതയുണ്ട് ഒരു നഷ്ടത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ആകുലപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സൂറത്തു സൂറത്തു ലുഹ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു അധ്യായമാണ് സൂറത്തു ലുഹ എന്താണ് അള്ളാഹു അതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് വല്ലുഹ വല്ലുഹ വല്ലയിലി ഇതാ സജ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാണ് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി റസൂൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഈ വചനം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത് ആ വചനം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ് വല്ലുഹ ലുഹ എന്നൊരു സമയം സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് അത് സത്യമാണ് എങ്കിൽ വല്ലയിലി ഇതാ സജ രാത്രി ശാന്തമാവുക ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ശാന്തമായി തീരുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് എങ്കിൽ എന്നോട് നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയാണ് എത്ര വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഇടുത്തിയായി പെയ്തു വീഴുമ്പോഴും നമ്മളൊരു അന്യ രാജ്യത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ടാവും ആ നിയമങ്ങൾ ഭരണ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് ഇടുത്തിയായി പെയ്താലും ഏത് തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് വീണാലും അല്ല പറയാണ് മാ വദ്ദ കറബ്ബു കവമാക്കല ലുഹ എന്നൊരു സമയം സത്യമാണ് എങ്കിൽ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ സത്യമാണ് രാത്രി പോലെ സത്യമാണ് നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ കൈവടിയില്ല നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ കൈവടിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ വെറുക്കുകയുമില്ല ഈ ഒന്നാമത്തെ ജീവിതത്തെക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് രണ്ടാമത്തെ ജീവിതമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഈ ലോകത്തേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് വല സൗഫ വല സൗഫ പേടിക്കണ്ടടോ എത്ര ഒരു സാന്ത്വനമാണ് ലോകം ആ ഒരു ശൈലിയിലല്ല പറയുന്നത് പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് തരും നിന്റെ റബ്ബ് വല സൗഫ യുഴത്തീക്ക റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബ് നിനക്ക് തരും ഫത്തറുള്ള അപ്പൊ നിനക്ക് സന്തോഷവും അല്ലം യജതിക്ക യത്തീമൻ ആവാ നിന്നെ യത്തീമായി കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നീ അലഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ റബ്ബ് നിനക്ക് അഭയം നൽകിയില്ലേ ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു ഏത് നിയമങ്ങൾ വന്നാലും എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു ഒരു ഹവായി ചെരുപ്പും ഒരു കീസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജിദ്ദയിൽ വന്നിറങ്ങിയത് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നത് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് അജ്ജ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായി എന്റെ വാപ്പയെ കൊണ്ട് ഞാൻ അജ്ജ് ചെയ്യിച്ചു എന്റെ മക്കൾക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എനിക്ക് വീടുണ്ടായി എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം നേടി കൊടുത്തു എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി ഒരു ഹവായി ചെരുപ്പും ഒരു കീസുമായി ഒരു കവറുമായിട്ട് ഈ ജിദ്ദയിൽ വന്നിറങ്ങിയ എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു കൈക്കുമ്പിള് പോലെ എന്റെ റബ്ബെന്നെ കോരിയെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഉള്ളില് 
തളച്ചു മറിയുന്ന രീമാനിന്റെ ഇന്ധനമുണ്ട് അത് പകരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് കിട്ടാ അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ ഈമാനിന്റെ ശക്തി സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിയമത്തിന്റെ കാര്യരുമ്പുകൾ വന്ന് തറച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് പതറൂല അതാണല്ലോ പറയുന്നത് അനാഥനായി നീ അലഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് അഭയം നൽകിയില്ലേ 